അപ്പം നമ്മുടെ ചില്ലി ഗോപി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഏകദേശം അര കിലോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അളവിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കൂട്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കുക നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇടണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിൻജർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊരു തിക്ക് ബാറ്ററാക്കി എടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കുക ഉപ്പ് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഫുഡ് കളർ ചേർക്കണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ഇതിലിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ച് ടൈം ഇരിക്കണം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള സോസ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സോസ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രം വയ്ക്കുക അത് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം അതിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ എരിവ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മൂന്നെണ്ണേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പച്ചമുളകും ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് സോസുകൾ ചേർക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് സോയാ സോസ് ചേർക്കാം ഇത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കെച്ചപ്പ് ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇടാനായിട്ട് നമ്മൾ സോയാ സോസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറയണില്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ അനുസരിച്ച് എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് തിക്കായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം കുറയ്ക്കുക അതല്ല ഇച്ചിരി കൂടെ ഗ്രേവി ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോസ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ എരിവൊക്കെ നോക്കുക എരിവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ സോസോ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ വറുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനിപ്പോൾ തിളച്ചൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഓയിൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക
അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റ ട്രിപ്പിൽ തന്നെ എല്ലാം കൂടെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ തീ എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിട്ട് ഇടുക തീ കൂട്ടിയൊന്നും വെക്കരുത് അതുപോലെ തീ കുറയ്ക്കാനും നിൽക്കരുത് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരണം അപ്പോൾ ഫ്രൈ ആവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ കോരിയെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഇവിടെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സോസ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റവ് എത്തിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക സോസ് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കാരണം ആ ടൊമാറ്റോ സോസൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രേവി അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ചില്ലി ഗോപി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ വേറെ കോൺഫ്ലവർ ഒന്നും മിക്സ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കോളിഫ്ലവറിൽ കോൺഫ്ലവറും മൈദയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സോസിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ അതും തിക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അധികം വെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇനിയിപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കവും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചില്ലി ഗോപി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചേർക്കാത്തതായിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ആണ് അത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കാണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതും കൂടെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്ക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക